Hi guys, welcome back. This is Nishat and you're watching Channel Nutrition 7. Uh, like I always say, share, kare, like, kare, subscribe kare so that maximum people can benefit. Ho. And also ring the bell so that whenever I upload a new video, you will get a regular update. Today's topic is the most popular topic of Critine. Critine is the most favorite supplement in our industry. Ka. The reason is clear that everyone should be quickly. So today I'm going to tell you some myths about the creatine ki dosage, the creatine ke forms, the creatine ke usage, uske side effects and why creatine is so popular. So keep watching. Basics, listen to the main work of the body is to increase creatine phosphogen stores. It helps in your ATP cells ki regeneration. Ke andar. ATP is the energy production we use in the use of ATP. I'm telling you a very basic way to tell you a lot of depth. So, if I connect with creatine, creatine is used for energy production. The problem is that with energy production, there is another characteristic that comes in front of the creatine. That is to hold water. Hold karne ka. This is the reason creatine is very popular. If you will see 90% of the people, there is nothing. You have to increase the size quickly. कोई वेडिंग आ रही है कोई ओकेजन है ट्रिप्स पे जाना है फोटो शूट करवाना है क्रिटीन यूज कर लेंगे क्रिटीन यूज किया 10 दिन में पानी भरा काम हुआ उसके बाद छोड़ेंगे और सब गायब दिस इज द वर्स्ट वे ऑफ यूजिंग क्रिटीन जो लोग साल में 3 से 4 बार क्रिटीन को यूज करते हैं मैं उनको यही रिकमेंडेशन देता हूं देयर इज नो पॉइंट डूइंग इट व्हाई बिकॉज़ क्रिटीन बार बार यूज करने पे अपने रिजल्ट्स खो देता है तो आपकी बॉडी जरूरी नहीं है वो रिजल्ट हर बार वैसे ही दिखाएगी बहुत लोग कह देते हैं क्रिटीन यूज किया इस बार ज्यादा मजा नहीं आया पता नहीं प्रोडक्ट अच्छा था या नहीं या ब्रांड का हो सकता है ब्रांड इतना रिलायबल नहीं था प्रॉब्लम ब्रांड में नहीं है प्रॉब्लम क्रिटीन की यूजेज में है अगर आप बार बार यूज करेंगे उसके रिजल्ट्स वेयर ऑफ हो जाएंगे ये वाटर होल्ड की प्रॉपर्टी ही है जिसकी वजह से प्रोटीन्स लाइक नाइट्रोटेक एंड प्रोएंटियम आर सो फेमस इतने सालों से स्पेशली नाइट्रोटेक भाई 3 ग्राम प्रोटीन पर स्कूप देते हैं अगर आप दिन के दो स्कूप भी ले रहे हैं ऑब्वियसली 6 ग्राम क्रिटीन लिया बल्किंग आई लोग कहते हैं अरे नाइट्रोटेक के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं बहुत फाड़ हैं प्रॉब्लम ये है कि जो आप यूज कर रहे हैं वो है बेसिकली एक रेगुलर प्रोटीन नाइट्रोटेक बिना क्रिटीन के कोई रिजल्ट्स नहीं है नॉर्मल मसल रिकवरी करता है इशू इज कि वो क्रिटीन आपको रिजल्ट दे रहा है तो लोगों को क्यों लगता है अरे नाइट्रोटेक के अंदर जो है बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं और ये इशू मसल टेक के ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स के साथ आता है मैं आपको बता दूं आप उसका गेनर उठा लीजिए आप उसका प्रोटीन उठाइए या और भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट अपने हर प्रोडक्ट के अंदर क्रिटीन डालते ही डालता है टू इंप्रूव द रिजल्ट्स आप ये नहीं देखते कि मसल रिकवरी कितनी हुई ना हुई आप ये नहीं देखते कि कितना कम प्रोटीन परसेंटेज होता है नाइट्रोटेक जैसे प्रोटीन्स के अंदर 44 ग्राम के अंदर ओनली 30 ग्राम प्रोटीन बट आप ये देखते हो कि फिर जल्दी बन जाती है तो नाइट्रोटेक ले लेते हैं पुराने जमाने में एक ट्रेंड था वो था लोडिंग करने का मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं लोडिंग क्या करते थे पहले एक हफ्ता जो है 20 ग्राम क्रिटीन लेते थे दिन का फिर 10 ग्राम कर देते थे तो होता क्या था पहले 10 दिन के अंदर ना कसम से 5 टू 6 केजी आपका वेट एकदम से बढ़ता था हर कोई कहता था यार साइज बढ़ गया 10 दिन के अंदर मैं आपको क्लियर कर दूं इट इज नॉट मसल इट इज नॉट मसल एट ऑल वो जितना भी होता है इट इज योर वाटर वेट फ्लफीनेस आ जाती है वैस्कुलैरिटी चली जाती है वेंस चली जाती है और एक पफी हो जाता है स्किन जो है आपका पफी हो जाएगा सॉफ्ट हो जाएगा व्हाई बट यू विल लुक गुड एंड बिग तो वो लोग जो शॉक शॉक में करते हैं क्रिटीन यूज कर लीजिए जो लोग साइंटिफिकली चलना चाहते हैं मसल गेन करना चाहते हैं और फिट रहना चाहते हैं क्रिटीन को प्लीज लोडिंग ना करें बिल्कुल भी वो उस टाइम पे चलता था बट आज के टाइम में जरूरी नहीं है जो पहले रिसर्चेस हुई थी आज हुई थी काफी डिफरेंसेस आते हैं थिंग्स चेंज क्रिटीन का बेस्ट तरीका इफ आई एडवाइज यू ये है कि आप पहले यू कैन से पहले 1 वीक टू 10 डेज 15 डेज 10 ग्राम लीजिए 5 ग्राम ट्वाइस अ डे उसके बाद आप फ्लैट 5 ग्राम की डोजेज चलाइए इससे होगा क्या कि आपकी बॉडी जो है वो वाटर बहुत मिनिमम होल्ड करने वाली है बट रिजल्ट आपको स्ट्रेंथ वाइज उतना ही ऑलमोस्ट सेम मिलेगा क्रिटीन क्योंकि बॉडी में स्टोर हो जाता है पहले ही तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप प्री वर्कआउट लेंगे तो ज्यादा बेटर रिजल्ट है पोस्ट लेंगे तो ज्यादा बेटर नहीं बॉडी स्टोर करती है क्रिटीन को तो आप दिन में कभी भी क्रिटीन लें जब आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है उस टाइम पे बॉडी क्रिटीन को यूज करेगी अपना ATP generate करेगी, energy production और sudden strength increase होगी। तो आप ये मत सोचिए कि मैं pre मिलूँ या post मिलूँ। All in all, result is 99% same। कुछ लोग psychologically ये सोचते हैं कि हाँ हम पहले ले लेंगे, तो उससे better result आएगा। तो creatine pre workout लेना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। Normal pre workouts में मुश्किल से एक gram creatine होता है, लेकिन उसके बाद भी उसमें strength increase हो जाती है। 
क्रिटीन के फॉर्म्स तो आते हैं तीन चार बट ये सबसे पॉपुलर फॉर्म्स जो हैं वो मोनोहाइड्रेट है एंड आपका क्रिटीन एच सी एल है डिफरेंस इन दोनों के बीच दो हैं एक एब्जॉर्बन का जिसमें क्रिटीन एच सी एल ऊपर है मोनोहाइड्रेट से क्योंकि मोनोहाइड्रेट में वेस्टिंग बहुत होती है एब्जॉर्बन के टर्म्स में और दूसरा है वाटर होल्ड का क्रिटीन एच सी एल में वाटर होल्ड जो है वो बहुत 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 कम होता है जिसकी वजह से लोग क्या करते हैं जिनको सडन साइज चाहिए वो क्रिटीन एच सी एल नहीं लेते वो मोनोहाइड्रेट लेते हैं तो अगर आप आप ये लगा दीजिए डेढ़ से दो ग्राम क्रिटीन एच सी एल इज इक्वल टू फाइव टू एट ग्राम डोजेज ऑफ क्रिटीन मोनोहाइड्रेट ये पर्सनल गोल के ऊपर है कुछ लोगों को स्ट्रेंथ साइज दोनों चाहिए वाटर होल्ड चाहिए क्रिटीन मोनोहाइड्रेट लीजिए आपको अगर अपना वेट गेन नहीं करना है आपको शेप वही मेंटेन रखनी है आपको स्ट्रेंथ बूस्ट करनी है ऐसे एथलीट्स होते हैं जिनको स्ट्रेंथ बूस्ट करनी है लेकिन वेट कैटेगरी चेंज नहीं करनी क्रिटीन एच सी ले लेते हैं बट एक चीज़ का ध्यान रखिए बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं क्रिटीन मोनोहाइड्रेट एंड एच तो ठीक है दे आर टू टाइप्स माइक्रोनाइजेशन इज अ प्रोसेस ठीक है तो अगर आप ये सोचते हैं नहीं मुझे माइक्रोनाइज क्रिटीन चाहिए और आप पढ़ते हैं माइक्रोनाइज क्रिटीन मोनोहाइड्रेट नहीं नहीं मोनोहाइड्रेट नहीं माइक्रोनाइज चाहिए सर माइक्रोनाइज माइक्रोनाइजेशन एक प्रोसेस है क्रिटीन को आगे क्लियर करने का तो आप ये मत सोचिए कि क्रिटीन जो अगर माइक्रोनाइज फॉर्म लेंगे वो बेटर होगा मोनोहाइड्रेट से ऐसा ये इन दोनों का कोई कॉम्बिनेशन ऐसा कोई लॉजिक ही नहीं है क्रिटीन जो है माइक्रोनाइज होगा तो उसकी एब्जॉर्बन अच्छी होगी जिसके अंदर आपको जो मेन चीज़ देखनी चाहिए वो होती है क्रिया प्योर क्रिया प्योर बेसिकली एक पेटेंट हुआ हुआ क्रिटीन है जो वर्ल्ड का सबसे अच्छा माइक्रोनाइज क्रिटीन माना जाता है तो आप कोई भी ब्रांड यूज़ करते हैं लाइक यूनिवर्सल एंड ऑन इन दोनों को क्रिटीन बहुत अच्छे हैं डायमोटाइज तो इनके ऊपर एक छोटा सा पीछे देखेंगे क्रिया प्योर लिखा होता है सो ये सारे ब्रांड जो हैं वो क्रिया प्योर वाली टेक्नोलॉजी वाला क्रिटीन यूज़ करते हैं एंड दैट इज़ वॉट यू शुड लुक आउट फॉर जो चीप क्रिटीन होते हैं पाँच सौ पाँच सौ वाले वो क्रिया प्योर वाले तो मुझे लगते ही नहीं होंगे वो माइक्रोनाइजेशन ज़्यादा नहीं करते या फिर आई uh, थिंक उनका टोटल uh, जो क्रिटीन की बायो अवेलेबिलिटी होगी वो कम होती होगी बट ऑलवेज मेक श्योर जब भी आप परचेज करें अगेन ऑफिशियल इंपोर्टर का हॉलोग्राम होना चाहिए एंड एक जी बिल होना चाहिए ऑथेंटिसिटी के लिए क्रिटीन को फेक करना बहुत आसान है तो इसके अंदर काफ़ी हाई चांसेस होते हैं कि अगर आप एक ग्रे मार्केट मार्केट का प्रोडक्ट लेंगे तो आपको हो सकता है औरिजिनल ना मिले अब मैं बात करता हूँ साइड इफेक्ट्स की बहुत सारे लोग क्रिटीन के बारे में साइड इफेक्ट्स की बात ये करते हैं कि क्रिटीन से किडनी फेलियर होता है गाइस uh, जो लोग नेट पे पढ़ते हैं ना मैं एक चीज क्लियर चीज़ बता दूं इंटरनेट पे ये भी अवेलेबल है कि अपना खुद का ऑपरेशन कैसे करते हैं तो क्या आप कर लोगे प्लीज इंटरनेट इज अ प्लेस ओनली फॉर रिव्यू इट इज नॉट अ प्लेस फॉर एक्सपर्टीज आप जो पढ़ रहे हैं वो किसी बंदे ने लिखा है जरूरी नहीं है वो बंदा क्वालिफाइड है या नहीं है क्रिटीन का कोई रिलेशन नहीं है आपके किडनी फेलियर से बट येस yes, क्रिटीन और किडनी कहाँ पे एक साथ आते हैं पिक्चर में वो मैं आपको बताता हूँ क्रिटीन का बाय प्रोडक्ट होता है क्रिटेनाइन प्रॉब्लम ये है कि क्रिटेनाइन के लेवल्स चेक होते हैं के यानी कि किडनी फंक्शन टेस्ट में तो अगर आप क्रिटीन लेते वक्त अपना के करवाते हैं तो उसमें क्रिटेनाइन की वैल्यू हाई आएगी तो डॉक्टर ये कह सकता है कि आपके किडनी में कुछ इशू है जो ये क्रिटेनाइन की वैल्यू हाई आ रही है ऐसा नहीं होना चाहिए आप उन्हें बताएंगे कि आई एम यूजिंग क्रिटीन तो बात अलग है लेकिन आप खुद ही सोच लेते हैं कि अरे क्रिटेनाइन का लेवल हाई आ गया क्रिटीन से मेरी किडनी पर इफेक्ट हो रहा है किडनी फेल हो जाएगी तो किडनी नहीं आपका दिमाग फेल हो चुका है प्रॉब्लम ये है कि क्रिटेनाइन जो है शॉर्ट टर्म में कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं है इसलिए मैं कहता हूँ साल में दो से ज़्यादा बार क्रिटीन मत यूज़ करिए जो लोग हर दो दो महीने के अंदर क्रिटीन यूज़ करते हैं ना उन्हें मैं कहता हूँ यस आप एक कंडीशन खुद पैदा कर रहे हैं क्रिटेनाइन को हाई रख रख के बार बार कि किडनी के अंदर किसी भी एक से दो के चांसेस क्रिएट हों कि किडनी के ऊपर प्रेशर बढ़े और स्टोन की या फिर और किसी इशू की परसेंटेज और पॉसिबिलिटी ऑफ परसेंटेज वो बढ़ जाए तो इसलिए मैं कहूँगा कि क्रिटीन कम यूज़ करें वाई बिकॉज जो मैक्सिमम बेनिफिट है वो कम यूज़ करने में ही है ट्वाइस ए ईयर ठीक है मैं कहूँगा थ्राइस ए ईयर भी यूज़ करना चाहते हैं तो एक बार में टोटल 200 हंड्रेड ग्राम से ऊपर मच जाए लेकिन अगर आप 300 या 400 हंड्रेड ग्राम यूज़ करते हैं एक बार में क्रिटीन तो मैक्सिमम ट्वाइस ए ईयर इज़ ओके क्योंकि वो दो महीने चलेगा आपका तो साल में चार महीने क्रिटीन पर रहना मोर देन सफिशेंट और वो लोग जिनके ट्रेनर बार बार कहते हैं क्रिटीन ले लो क्रिटीन ले लो साइज बढ़ जाएगा साइज बढ़ जाएगा अपने ट्रेनर्स को जाके कहिए जो लालाजी वाले हैं कि क्रिटीन वाटर होल्ड करता है मुझे वाटर नहीं चाहिए मुझे मसल साइज चाहिए जो सिर्फ वे प्रोटीन ही करता है वाई बिकॉज वे प्रोटीन इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल रिकवरी ऑलमोस्ट सारे स
सो आई वुड रिकमेंड फाइव ग्राम ट्वाइस अ डे लें टेन ग्राम्स इज ओके इज टोटली गुड डोजेज फॉर फर्स्ट टेन टू फिफ्टीन डेज कभी भी ले सकते हैं मेरी पर्सनल सजेशन रहेगी कि यू कैन यूज इट फाइव ग्राम इन द मॉर्निंग एंड फाइव ग्राम इन द इवनिंग डिपेंडिंग ऑन द टाइम्स यू वर्क आउट एंड इफ यू हैव एनी अदर क्वेरी यू कैन मेल मी अगेन ऑन आस डॉट न्यूट्रिशन सेवन एट द रेट जी मेल डॉट कॉम क्वेरीज के रिप्लाई बिल्कुल आते हैं अगर ना आए तो स्क्रीन पर मेरे नंबर्स हैं या फिर एड्रेस हैं यू कैन विजिट माई स्टोर वी वी हैव द फर्स्ट ऑफिशियल एक्सक्लूसिव आउटलेट ऑफ ऑन बी एस एन आई सप्योर एंड ऑल्सो वी आर ऑथराइज फॉर डायमोटाइज मसल पाम मसल टेक रॉनिकॉलमन एनिमल एंड मे बी अदर टॉप ब्रांड्स ऑफ द वर्ल्ड सो कीप वॉचिंग and keep sharing keep liking and sabko bataye so that everyone gets a clear view of what the truth about this industry is next topic hone wala hai glutamine ke upar uh, glutamine ke usage uski dosage if side effects if any kisko lena chahiye kab kab lena chahiye and uh, maine isliye use it dosage aur kab kab lena chahiye isliye bola because kuch logo ko zyada zarurat hoti hai glutamine ki kuch ko kam ko hoti hai next video mein cover karunga so keep watching